Nós agora vamos conhecer uma turma que acorda muito cedo, que ama a natureza e não abre mão de praticar esporte. Anchieta, terra do pôr do sol mais bonito, atrai praticantes da canoa havaiana no nascer do dia. Samuel de Fraga nos leva para essa viagem. O dia nem bem amanheceu e essa turma aí já chega animada à Praia Central de Anchieta. Eles são os praticantes da canoagem Polinésia. A Luana é a coordenadora e é também a idealizadora da prática na cidade. Uma canoa me, me pegou há mais ou menos quatro anos atrás. Comecei a remar no primeiro dia e não parei nunca mais. Então eu vim para Anchieta para trazer esse esporte para cá. É o primeiro clube aqui para trazer mais felicidade às pessoas, né? Porque a gente faz o esporte com o tempo natureza, né? Então, isso é muito especial. A canoa ela traz, ela traz essa essência de coletividade, de harmonia, de respeito. É isso que a gente precisa na nossa vida, no trabalho, e é isso que a gente trabalha na canoa. Os participantes são moradores de Anchieta. A canoa é uma OC6, ou seja, seis pessoas remando ao mesmo tempo. O grupo ao todo hoje já tem cerca de 50 praticantes. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira. E, claro, para gravar a matéria, vieram para a areia mais tarde. Mas no dia comum, eles entram no mar às quatro da manhã. Parece loucura, mas vale a pena, vale sempre a pena, porque a gente vence do momento que a gente sai da cama. Mas quando chega na areia é sempre a mesma sensação de ainda bem que eu vim, porque a gente vê o sol nascendo, contempla a natureza, está fazendo esporte e começa o dia de outra forma. Com a convivência, o grupo acabou se tornando uma grande família. Anderson é praticante de canoagem desde que o esporte chegou à cidade e ele pratica duas vezes por semana. Eu sempre falo que a canoa, para mim, faz bem para a alma. Não é nem para o corpo, nem para a cabeça, é para a alma. Eu acho que isso aqui, quem começa a fazer, só, a gente só vê coisas na canoa, quem está na canoa. Coisas do mar, é um nascer do sol, pôr do sol, é um peixe pulando, é uma ave passando... Coisas que só ficam só para quem faz a canoa mesmo. A Monique começou na canoagem e não pensa em parar. Ela conheceu o grupo através das redes sociais e o que mais chamou a atenção foram as imagens captadas durante os trajetos. E claro, ela também tem suas experiências inesquecíveis. A cada pôr do sol, né, cada dia é um dia diferente, mas eu acho que a experiência inesquecível foi das nossas primeiras aulas quando nós avistamos golfinhos. Foi um presentão aí das nossas primeiras aulas. Cano Polinésia é o nome dado à embarcação de origem polinésia que tem um segundo casco que serve de estabilizador, permitindo que mantenha sua velocidade sem comprometer a estabilidade. Essa embarcação foi muito importante para o processo de colonização e, é claro, fazer canoagem em Anx é esperar grandes surpresas e paisagens de encher os olhos, tipo aqueles registros que a gente guarda para o resto da vida. A canoagem polinésia é um dos esportes aquáticos mais praticados em todo o mundo. E o estado do Espírito Santo é o segundo com o maior número de praticantes ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. Agora, gente, é um esporte milenar com mais de 3 mil anos de história. A canoa que chegou no Espírito Santo há mais ou menos 13 anos, no Brasil há 23 anos. Então, é um celeiro de atletas. A canoagem aqui no Espírito Santo, na verdade, é um celeiro de atletas. Temos participantes e atletas que foram representar o Espírito Santo e o Brasil no Mundial. Então, é um esporte que está em plena ascensão né, para todas as pessoas. É superação, é amor, resiliência, paciência. É uma prática hoje esportiva, mas ela é ancestral. Tem mais de 3 mil anos de história. Então, os preceitos da canoagem eles são muito fortes. Então, por isso que as pessoas se apaixonam, continuam. E a canoagem não é só restrita para os participantes. O grupo também leva visitantes para um passeio por percursos de tirar o fôlego. É impossível não se apaixonar, principalmente para quem é amante da natureza. Ah, e por falar em se apaixonar, o grupo já deu frutos. Uniu André e Aline. E segundo o casal, a canoagem é responsável pela harmonia e confiança da dupla, que agora já tem até sua própria canoa. Casal que pratica esporte junto, permanece unido? Como é que é? Permanece ah, unido. Junto, com harmonia e é isso. É. Tem crítica, tem crítica, tem... Como é que é? Tem, um puxa o outro. Dele. Os dois, né? É. Sempre tem uma coisa, um puxa é. do outro. Antes de entrar na água, concentração e aquele grito de guerra. 
Isso é vá é um bordão que surgiu através de um aluno aqui na canoa. Vá é canoa em polinésio, então a gente fala isso é vá, isso é o esporte, isso é paixão, resiliência, amor. Então isso é vá, tudo isso que a gente vive aqui. Eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá! Obrigado, Pris, pelas informações e até a próxima edição.